आरोप प्रत्यारोपांच्या फैऱ्यांमुळे राजकीय वातावरण तप्त झालं असून शहरात सुरू असलेल्या प्रचार सभा आणि प्रचार फेऱ्यांमुळे निवडणुकीचे धुमशान सुरू आहे शहरातील चारही मतदारसंघातील प्रमुख सभा मध्यवर्ती भागात झाल्यानं मतदारसंघात निवडणुकीचा ज्वर वाढलाय उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अखेरच्या टप्प्यात जीवाचे रान करण्यास सुरुवात केली आहे आपल्या पक्षाचा उमेदवार निवडून यावा म्हणून जंगी सभा घेऊन उमेदवारांच्या कामाचं कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केलं असलं तरी यावेळी विरोधकांनाही त्यांनी सोडलं नाहीये दरम्यान गोदाघाटावर झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या सभेप्रसंगी नाशिकमध्येच्या उमेदवार देवयानी फरांदे यांनी उपस्थित जनसमुदायासमोर केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडला भाऊ मी आज आपल्या मनापासून आभार मानते की या गोदाघाटावरती ही सभा होत असताना गोदाघाट म्हटला की या दोन्ही बाजूला असलेला आमचा हा मतदारसंघ पूर्व आणि मध्य विधानसभा मतदारसंघ पूर आला की पुरामध्ये आमचा हा भाग पाहण्याखाली जात असतो भाऊ मी आपल्याकडे एक मागणी केली होती की या होळकर पूल जो आहे ब्रिटिश कालीन त्याच्या समोरचा बंधारा काढावा तिथं मॅकॅनिकल गेट करावा नदी पात्रामधला गाळ काढावा आणि ह्या कॉन्क गोदावरी नदीमध्ये टाकलेला कॉन्क्रीटचा ब्रेड काढावा मला इथं सांगायला नागरिकांना मनापासून आनंद होतोय की राज्याचं संवेदनशील नेतृत्व काय असतं त्या आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मी केले आपण केलेल्या मागण्यांना तातडीने मंजुरी देऊन स्मार्ट सिटीमधून ही सगळी कामं मंजूर केली आणि त्याच्या निविदा देखील झालेल्या आहेत ह्याच्यामुळे एक मीटर नदीपात्रामधला गाळ काढला जाणार त्याच्यामुळे पुराचा प्रभाव कमी होणार आणि पुढच्या कालावधीमध्ये मध्ये पूर रेषा देखील कमी होऊ शकते पूर प्रभाव कमी झाल्यामुळे आमच्या दोन्ही बाजूला राहणाऱ्या लोकांचं नुकसान हे कमी होऊ शकणार आहे आणि त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री मोदांचे शतचा आभार मानते भाऊ आमदारांना दोन कोटी रुपयाचा निधी असतो परंतु दोन कोटी निधीच्या पलीकडे जाऊन आपण आम्हाला खूप मोठा निधी जवळपास दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपयाचा निधी आपण माझ्या मतदारसंघासाठी उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल मी नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या नागरिकांच्या वतीने आपले मनापासून आभार मानते फक्त एक दोन विनंती करते भाऊ हा गावठाणचा भाग आहे सगळा आणि आमच्या गावठाणच्या नागरिकांचे प्रश्न खूप वेगळे आहेत अरुंद रस्ते भिंतीला भिंत लागून आणि आमचं हे जुनं नाशिक आणि याचं चित्र पलटायला पाहिजे परंतु गेल्या पन्नास वर्षामध्ये कुठल्या सरकारने याच्यावरती लक्ष दिलं नाही भाऊ मी मागच्या वर्षी आपल्याला विनंती केली आणि आपण इतक्या तातडीने पत्रव्यवहार महानगरपालिकेकडे केला आणि अहवाल मागवला महानगरपालिकेने आज त्याचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट करायची निविदा प्रसिद्ध केलेली आहे त्याबद्दल माझ्या गावठाणच्या नागरिकांच्या वतीने मी आपले खूप आभार मानते पण भाऊ ही इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट झाल्यानंतर माझ्या गावठाण मधले माझ्या जुन्या नाशिक मधले सगळे नागरिक आपल्याकडे खूप आशेने बघत आहेत की या गावठाणच्या विकासासाठी क्लस्टरच्या अंतर्गत गावठाणचा विकास करण्यासाठी चार एफ एस आय देऊन याचा विकास होईला पाहिजे त्यासाठी मी आपल्याला हात जोडून विनंती करते की येणाऱ्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये हे इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्टचा अहवाल झाल्यानंतर आपलं सरकार ह्याच्यावरती संवेदनशीलता विचार करेल गोर गरिबांचा मतदारसंघ माझा आहे अनेक जवळपास चाळीस स्लम वस्त्या आहेत भाऊ एक शेवटची विनंती करते की माझ्या गोर गरीब वंचित सोशीस बांधवांना न्याय मिळायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपण गोर गरिबांना घरकुल देण्यासाठी आपण मदत करावी आणि आपण दोनशे अडीचशे कोटी रुपयांचा जो निधी दिला त्याच्यामध्ये नाशिकच्या वैभवामध्ये भर टाकतील असे अनेक प्रकल्प की ज्याच्यावरती चारशे वर्षामध्ये कधी लक्ष दिलं गेलं नाही शंभर वर्षामध्ये लक्ष दिलं गेलं नाही कुठल्या सरकारने लक्ष दिलं नाही ते पाच वर्षामध्ये आपल्या सरकारने आपल्या माध्यमातून आपण आम्हाला निधी दिला त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार मानते आणि जनतेला हात जोडून विनंती करते की तिन्ही मतदारसंघामधून आपण भारतीय जनता पार्टीचं सरकार बळकट करण्यासाठी माझ्या माझ्या मागे सीमाताईंच्या मागे आणि राहुल दादांच्या मागे एकवीस तारखेला कमळाच्या बटनाच्या समोर बटन दाबून आपण आम्हाला भर भरून आशीर्वाद द्यावे एवढी मी आपल्याला नम्र विनंती करते दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या या सभेला नाशिकमधील जनतेनं मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावल्यानं तीनही मतदारसंघात पुन्हा भाजपचेच आमदार निवडून येतील असं चित्र सध्या तरी दिसू लागलंय वेध न्यूजसाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट विशाल वारुळे नाशिक